ไซต์โฟกัสพิกัดข่าวเช้านี้นะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของวิถีประมงชายฝั่งกันบ้างชวนไปสุราธานีค่ะชายหาดบ้านดอนทะเลหมู่6ตำบลคันธุรีอำเภอท่าชนะสุราธานีจุดนี้นะคะนี่เป็นช่วงเวลาฤดูกาลจับสัตว์น้ำชายฝั่งของที่นั่นค่ะสร้างรายได้คนในพื้นที่มายาวนานนะคะสำหรับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและชายหาดเช้านี้คุณกันิกาแพแก้วมีรายงานสถานการณ์จากชายหาดบ้านดอนทะเลสุราธานีค่ะดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านดอนทะเลนะคะเป็นชายหาดอยู่ในตำบลคันธุรีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานีค่ะตอนนี้เรามาดูการคลาดหอยนะคะซึ่งเป็นวิถีหาอยู่หากินของประมงพื้นบ้านนะคะซึ่งอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเรือนะคะที่จะออกไปทําการประมงแต่ก็จะมีเครื่องมือในการหาหอยนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าไม่ทําลายล้างค่ะเครื่องมือที่คุณกานิการเล่านะคะชาวประมงพื้นบ้านที่นั่นเขาจะเลือกเครื่องมือตามชนิดของสัตว์น้ําที่ต้องการจับอย่างที่เห็นในภาพหาหอยขาวก็ต้องใช้คลาดค่ะหรือถ้าหาหอยเสียบนะคะก็จะต้องใช้ตะกร้าร่อนการเลือกวิธีแล้วก็เครื่องมือที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานอนุรักษ์ของชาวบ้านกลุ่มรักหนองน้ําบ้านดอนทะเลมันก็เลยส่งผลให้ที่นี่ยังมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์นะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์นะคะจุดนี้ที่เห็นในภาพที่อําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยคะ่ะเป็นเพียงอำเภอเดียวของสุราษฎร์ธานีที่มีหาดทรายดิฉันไม่นับเกาะสมุยไม่นับเกาะพังงานเพราะอันนั้นเป็นพื้นที่ภูมิประเทศแบบเกาะนะคะจุดนี้ที่อำเภอท่าชนะเป็นพื้นที่ที่ชายหาดเขามีความยาวสวยงามนะคะด้านบนเนี่ยจริงๆเขาเชื่อมต่อกับจังหวัดชุมพรหาดจากชุมพรเนี่ยยาวมาถึงจุดนี้สุราษฎร์ธานีรวมระยะทางบริเวณนี้ก็กว่า20กิโลเมตรนะคะชายหาดในจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นดิฉันไฮไลท์สีเหลืองๆเนี่ยนะคะยังมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะมีระบบนิเวศชายหาดพบพืชบุกหาดเขาเรียกว่าพืชบุกเบิกหาดนะคะผักบุ้งทะเลคนทีสอทะเลพืชอื่นๆเกิดขึ้นปกคลุมชายหาดตลอดแนวชายฝั่งระยะของหาดก็คือความกว้างจากเส้นล่าสุดถึงเส้นนอกสุดเนี่ยนะคะกว้างสัก7 0็ดสิบถึงหนึ่งรอยเมตรค่ะนี่เป็นจุดที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาเคยเปิดเป็นตลาดชุมชนในช่วงก่อนโควิด1 9รอบ3จะมาแล้วถัดออกไปจากพื้นที่สีเหลืองตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นท้องทะเลด้านนี้ค่ะนี่เป็นพื้นที่ทำประมงชายฝั่งนะคะดังนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่มีเรือประมงพื้นบ้านมาจอดเทียบท่าเต็มไปหมดเลยค่ะแต่น่าสนใจที่บริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่เดียวกันที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนกั้นคลื่นหรือว่ากำแพงกั้นคลื่นนะคะดังนั้นก็เลยมีความเคลื่อนไหวจากพื้นที่วันอังคารที่ผ่านมาค่ะทางกลุ่มรักหนองน้ำบ้านดอนทะเลเขาลิจัดเวทีให้ความรู้รณรงค์เรื่องการปกป้องชายหาดดอนทะเลนะคะทีนี้จุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเป็นจุดที่จะมีการดาเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นคลื่นป้องกันการกัดซ้อชายฝั่งลักษณะที่มีการเปิดเผยโครงการออกมาบอกว่าจะเป็นแบบเรียงหินใหญ่บนชายหาดความยาวที่จะสร้างกันอยู่ที่ 1,291 เมตรนะคะเป็นโครงการภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะชาวบ้านมีความเห็นนะคะเพราะว่าเขามองว่าการกัดซ้อชายฝั่งบริเวณนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดแบบชั่วคราวแค่เฉพาะช่วงมรสุมที่ลมแรงคลื่นแรงเท่านั้นและหลังจากนั้นหมดฤดูมรสุมชาวบ้านบอกจริงๆชายหาดจะสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับสู่สภาพปกติได้ในช่วงที่ขึ้นลมสงบก็เลยมีความเห็นว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องมีโครงสร้างแข็งเกิดขึ้นค่ะช่วงหลังมรสุมเนี่ยประมาณเดือนเดือนมกราคมกลางๆนะครับจนถึงเดือนประมาณเดือนกันยาที่ว่าชาวประมงในพื้นที่แล้วก็ชาวประมงต่างถิ่นหมายถึงว่าคนที่จะจากบนฝั่งไปประมาณ30กิโลที่เขาจะใช้รถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์วิ่งมาหาปลาหาหอยกันที่ทะเลเนี้ยเอาไปขายเอาไปกินเป็นเป็นรายได้ที่ว่าพยุงชีวิตได้ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับ,รบแต่ถ้าเกิดสันเกินหินเกิดขึ้นเหมือนที่หาดชนเบ็ดที่ผมไปดูเมื่อวานซืนนะผมว่าทุกอย่างน่าจะจบวันอุปกรณ์คือของเราจะเอาขึ้นมาบริเวณนี้กันทั้งหมดถ้าเกิดว่ามีเขื่อนขึ้น
ประกอบอาชีพค่ะดังนั้นหลังจากนี้ก็เลยจะมีความเคลื่อนไหวร่วมกันลงชื่อเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ยุติโครงการก่อสร้างโดยเร็วที่สุดนะคะทีนี้หากว่าคุณผู้ชมสนใจค่ะเรื่องราวของการก่อสร้างกําแพงกั้นคลื่นในหลายพิกัดสามารถเปิดเข้าไปดูข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน C ีไซส์นะคะค้นหาคําว่าจับตากําแพงกันคลื่นค่ะคุณผู้ชมจะเจอแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นพิกัดที่มีการรายงานจากภาคพลเมืองถึงจุดที่มีการก่อสร้างกําแพงกันคลื่นทั้งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของไทยนะคะไล่ลงมาถึงภาคใต้ในฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งโน้นก็คือทะเลอันดามันด้วยนะคะเป็นแคมเปญที่ภาคพลเมืองจับตากันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณธีระเดชคุณวันวิสาคะเพราะว่าหลายจุดอย่างที่ดีฉันย้ําจุดที่จะมีการก่อสร้างมันดันไปเป็นจุดเดียวกันกับที่ชาวบ้านเขาใช้ประกอบอาชีพทำมาหากินด้วยนะคะดังนั้นการฟังเสียงสะท้อนจากชุมชนก็เลยสําคัญต่อโครงการลักษณะนี้ค่ะที่คุณวิภาพรปักหมุดมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเป็นจุดไข่ปลาอยู่แล้วนะคะใช่มันไปเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยจุดนี้ก็เช่นเดียวกันทั้งธรรมชาติทั้งชาวบ้านกําลังจะถูกขโมยชายหาดไปดื้ออย่างนั้นใช้งบเยอะด้วยนะคะสําหรับโครงการกําแพงกั้นคลื่นค่ะระยะทางที่สร้างก็ยาวเหมือนกันในการที่จะลดพื้นที่ชายหาดเดิมนะคะบางคนอาจจะมองว่าเพิ่มหาดทรายแต่บางส่วนก็มันปฏิเสธไม่ได้อะเพิ่มตรงนี้ไปกัดเซาะตรงนั้นนะคะดังนั้นอาจจะต้องทบทวนอย่างถึงที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะ